Mabuhay manggadang araw. Narito na ang mga nangungunang balita sa Karaga Region. Hatid sa inyo ng Karaga in Focus News. Sa layuning mapalawak ang kalaman uko sa localized peace engagement at transformational programs dito sa iba't ibang media platforms, isinagawa ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO at Philippine Information Agency o PIA Karaga ang dalawang araw ng media orientation noong ikalima hanggang anim ng Setyembre. Dinaluhan nito ng mahigit 25 media partners mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Parte sa orientation ang pagbabahagi ng mga former rebels ng kanilang naging karanasan mula sa pagiging rebelde hanggang sa pagbalik nila sa komunidad na puno ng galak at pasasalamat sa pamahalaan. Pinirmahan ni Kabadbaran City Mayor Jody Chin Amante at Department of Science and Technology Karaga Director Noel Aho ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng lokal na pamalaan ng Kabadbaran City at DOST para sa implementasyon ng Innovation Science and Technology for Accelerating Regional Technology Based Development Program o ISTAR. Layunin ang ISTAR na magagawa ng Kompresibong Science and Technology Information o STA Plan at mapalawak ang lokal competitiveness ng syudad sa tulong ng technology transfer, capacity building at collaborative projects. Kinilalang muli ang probinsya ng Agusan del Sur bilang top 1 most competitive province sa Karaga Region at pang 41st sa overall ranking nationwide sa idinaos na 2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index ng Department of Trade and Industry. Ang resulta ng nasabing index ay nakabase sa kanilang scores o ratings sa limang pillars na economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency at innovation. Bunso dito ng patuloy na implementasyon ng kanilang mga natatanging programa na may malaking kontribusyon sa paglago ng probinsya at ng mga agsornon. Naging masaya at makulay ang ika-40 Bunok-Bunok Marajao Karajao Festival sa Surigao City nito ika-siyam ng Setyembre kung saan tampok ang street dancing competition. Naging kampiyon ng Surigao City National High School para sa Festival of Festival category at Surigao City Central Elementary School sa tulong ng Taft National High School at mga opisyal sa barangay Taft para sa Bunok-Bunok Based category. Nakatanggap ng mga bagong agricultural equipment at inputs na nagkakahalagang 10 million pesos ang mga magsasaka ng Sitio Greenfield, Sitio Anislagan, Barangay Kahayagan, Sitio 22 at Barangay Maglatab, Tagbina, Surigao del Sur mula sa Department of Agriculture, High Value Crops Development Program o DAHVCDP. Ilan sa kanilang natanggap ay farm tractor with complete implements, complete biocomposting facilities, cooling truck, moisture meter at iba pa. Bunga ito ng pagtutulungan ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management o BSWM at lokal ng pamahalaan ng tagbina sa pangunguna ni Mayor Glyza Jane Pulizon Lanete. Naging matagumpay sinigawang blessing at turnover ng dalawang proyekto sa bayan ng Loreto, probinsya ng Dinagat Islands na Super Health Unit at Mega Evacuation Center sa Tugop Kilometer 2 National Highway. Ayon kay Mayor Duan D. B. Ladaga, may karagdagang baubaw na binili ang lokal na pamalaan na maaaring gamitin sa sakyan ng mga pasyente, senior citizens at persons with disability habang ang Mega Evacuation Center naman ay magsisilbing paglilikasan ng mga lortohanon sa panahon ng kalamidad. At yan ang mga kaganapan sa Karaga Region ngayong linggo. Abangan ang mga pangunahing balita sa susunod na Sabado. Dito pa rin sa Karaga in Focus News, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ito si Remil Vincent Lagumbay. At para sa ibang mga balita, huwag kalimutang ilike ang aming Facebook, X, TikTok at YouTube.